שלום וברכה, מסכת סוטה דף ה', אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. שואלת הגמרא, אזהרה לגסי הרוח מנין, שהרי בדף הקודם הזכירה הגמרא שאדם גס רוח נענש. ויש כלל שאומר, אין עונשין, אלא אם כן מזהירים. אז אם כך, מנין אזהרה לאדם שלא יהיה גס רוח? עונה על כך, אמר רבא, אמר זעירי, שכתוב בירמיהו, שמעו והאזינו, אל תגבהו, כי אדוני דיבר. והרי כאן אזהרה לאנשים ששומעים ומאזינים לדבר השם שאסור להם להתגאות. רב נחמן בר יצחק אמר מהכה, מהפסוק הבא, נקרא בפנים, ורם לבבך ושכחת את אדוני אלוהיך ומוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. ומשמעות הפסוק, שמגובה לב אדם בא לידי השכחה שהוא שוכח את בורו. וכתיב שלושה פסוקים לפני כן, הישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. והלשון הישמר, היא האזהרה. וזה כשיטת וכתרבי אבין אמר רבי אילה. דאמר רבי אבין אמר רבי אילה, כל מקום שנאמר בתורה את המילים הישמר או פן או ועל, אינו אלא בלא תעשה. ולכן הפסוק הישמר לך פן תשכח, מהווה אזהרה, מפני הגאווה שגורמת לשכחת האלוקים. ועוד באותו עניין דרש רב אבירא, זימנין לפעמים אמר למשמי, הוא אמר את הדבר הזה משמו דרב אסי, וזימנין אמר לי, לפעמים הוא אמר את זה משמי דרב עמי, וכך הוא אמר. כל אדם שיש בו גסות הרוח, לסוף מתמעט. מסביר רש"י, יורד מחשיבותו. והמקור לכך שנאמר באיוב נקרא בפנים, רומו מעט ואיננו, והומחו ככל יקפצון, וכרו שיבולת ימלו. וכך הוא מבאר את הפסוק, רומו מעט, כיוון שרומו שאדם מתגאה, הרי הוא מתמעט. ושם התומר עדיין ישנו בעולם, ולמרות שהוא מתמעט הוא עדיין מתקיים, תלמוד לומר ואיננו, ואם חוזר בו, הוא משפיל את עצמו, אז הוא נאסף בזמנו, כי אברהם אבינו שנאמר, והומחו ככל יקפצו, שאם הוא חזר ונעשה עניו, וזה רמוז במילה והומחו, שהוא מנמיך את עצמו, אז הוא ימות מות ישרים, ככל, כאותם אהבות שנאמר בהם את המילה כל. שזה כי אברהם, יצחק ויעקב, דכתיב בה הוא בכל אחד מהם, בכל מכל כל. הוא מפרט רש"י, באברהם נאמר, והשם ברך את אברהם בכל. ביצחק נאמר, כאשר הוא מגלה שיעקב לקח את הברכות מעשיו, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויאמר, מי אפו הוא הצד ציד ויבא לי, ואוכל מכל, בטרם תבוא ואברכהו, גם ברוך יהיה. ויעקב אומר, כאשר הוא נפגש עם עשיו, כי חנני אלוהים וכי יש לי כל. ואם לאו, שהוא לא חוזר ונעשה עניו, המשך הפסוק, וכראש שיבולת עמלו. הם ייקטפו לפני זמנם כראש השיבולת. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה, וכראש שיבולת, נחלקו בדבר רב הונא ורב חיסדא. חד אמר, שהכוונה, כי ששא דשיבולתא, מסבירה שהיא גובו של השיבולת שקוראים זקן השיבולת, שהוא נשבר ונופל מאליו. והכוונה לענפים הדקים שבולטים בראש השיבולת. וחד אמר, שהכוונה, כשיבולת עצמה. שואלת הגמרא, ביש למה נוח לי להבין למאן דאמר, שראש השיבולת הכוונה, כי ששא דשיבולתא, כזקן השיבולת, היינו דכתיב, אז זה הסיבה שאמר הפסוק, וכראש שיבולת, אלא למאן דאמר, שהפסוק מתכוון, כי שיבולתא עצמה, אז מה אם מדוע מדגיש הפסוק, וכראש שיבולת? ענה על כך, אמר רב אסי, וכן תנא דבר רבי ישמעאל, וכך גם שנינו ברייתא בבית המדרש של רבי ישמעאל, משל לאדם שנכנס לתוך שדהו, גבוהה גבוהה ומלקט, שאת השיבולת הגבוהה שראשה נראית למעלה מחברותיה, הוא מלקט ראשונה, ועל אותו משקל, אדם גאוותן מהשמיים מקצרים את ימיו. ועל הפסוק בישעיהו נקרא בפנים, כי כה אמר רם ונישא שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ועת דקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נדכאים. דורשת הגמרא, ועת דקה ושפל רוח, רב הונא ורב חיסדא נחלקו בפירוש הפסוק. חד אמר, איתי דקה, וחד אמר, אני עת דקה. ומסביר רש"י, מי שאומר, שמשמעות המילים ועת דקה, שהקדוש ברוך הוא אומר, איתי דקה, זאת אומרת, אני מגביהו אליי עד ששוכן אצלי. כך שהמילה אשכון, שנאמרה לגבי מרום וקדוש, היא משמשת גם עבור המשך הפסוק, אשכון ועת דקה ושפל רוח. ולפי הדעה שמסבירה שהמילים ועת דקה הכוונה, אני עת דקה, הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מרכין את שכינתי אצלו. ומסתברא, מסתבר לומר, כמאן דאמר, שמשמעות המילים ועת דקה, שאני עת דקה, שהקדוש ברוך הוא משכן את שכינתו אצלו, שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות, ואישרה שכינתו על הר סיני. 
כפי שדורש המדרש על ההרים תבור וכרמל, שעליהם נאמר הפסוק בתהילים, למה תרצדון הרים גבנונים? והר סיני נשאר נמוך מכל ההרים, ולא גבה הר סיני למעלה. ועוד באותו עניין אמר רב יוסף, לעולם ילמד אדם מדעת קונו. כיצד להתנהג? שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות, ואישרה שכינתו על הר סיני. וממשיכה הגמרא, אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, ראוי לגודעו כאשרה. אשרה זה עץ שנאבד לעבודה זרה, שצריך לגדע אותו, לחתוך אותו, וגם להוציא את השורשים, שנאמר, ואיבדתם את שמם. והמקור להשוואה הזאת, כתיבה אחה, כתוב כאן בישעיהו, נקרא בפנים, הנה האדון אדוני צבאות, מסעף פורה במרצה, ורמי הקומה גדועים, והגבוהים ישפלו. וכתיבה הטעם, וכתוב שם לגבי אשרה, נקרא בפנים, כי אם כה תעשו להם מזבחותיהם תיטוצו ומצבותם תשברו ואשריהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש. והשתמש הנביא ישעיהו לגבי רמי הקומה, דהיינו אנשים שיש בהם גסות הרוח, במילה גדועים, כפי שהשתמשה התורה במילה תגדעון כלפי אשרה. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אין עפרו ננער, דהיינו, הוא לא מקיץ בתחיית המתים. והוא לומד את הדבר מכך שנאמר יחיו מתיך, נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות תליך, וארץ רפאים תפיל. הוא מדייק רבי אלעזר, שוכבי בעפר לא נאמר, אלא הקיצו ורננו שוכני עפר, שמי שנעשה שכן לעפר בחייו, שזה אדם עניו שמשפיל עצמו לעפר, הוא זה שיקיץ לתחיית המתים. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, שכינה מייללת עליו. והמקור לכך שנאמר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, כי רם אדוני ושפל יראה, וגבוה ממרחק ידע. שהגאוותן נמשל באדם גבוה שרואים אותו מרחוק. ועל אותו משקל, ידוע מראש שתבוא עליו פורענות בגלל הגאווה שלו, והשכינה מראש מתכוננת עליו. וממשיכה הגמרא, דרש רב אבירה, והיא תימה, ויש אומרים שדרש את זה רבי אלעזר. בו הוא ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, הגבוה רואה את הגבוה, שמי שנמצא במעמד מיוחס, מקרב ומשתדל להיות בחברה של אדם חשוב ומיוחס כמוהו, ואין האדם במעמד הגבוה רואה את האדם במעמד השפל. אבל מידת הקדוש ברוך הוא אינו כן, הוא הקדוש ברוך הוא גבוה ורואה את השפל, שנאמר, כי רם השם ושפל יראה. ועוד באותו עניין אמר רב חיסדא, ואי תימה, ויש אומרים שאמר את זה מר עוקבא. כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם, שנאמר, פסוק בתהילים, מלשני וסתר ראהו אותו עצמי, גבע עיניים מורחב לבב, אותו לא אוכל. ודרשו את הפסוק, אל תקרא אותו לא אוכל, אלא איתו לא אוכל. שאין הקדוש ברוך הוא יכול לשרות בעולם עם הגאוותן. ומסתבר לומר שהכוונה, שהגאוותן לא נותן לקדוש ברוך הוא להיות יחד איתו בעולם. וזה תואם למה שאומרים בשם רבי מנחם מנדל מקוצק, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום שנותנים לו להיכנס. ואומרת הגמרא, איכא דמתנא לה, יש ששנו את הדרשה הזו, המספרי לשון הרע, שנאמר בתחילת הפסוק, מלשני וסתר ראהו אותו עצמי. שעל מי שמספר לשון הרע, נאמר בסוף הפסוק, אותו לא אוכל, ודרשו שהקדוש ברוך הוא אומר, איתו לא אוכל. וממשיכה הגמרא, אמר רבי אלכסנדרי, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אפילו רוח קמעה או חרטו. מסביר רש"י, אפילו פורענות קלה, תורפתו ומאבדתו. והמקור לכך, שנאמר בישעיהו נקרא בפנים, והרשעים קיים נגרש, כי השקט לא יוכל, ויגרשו מימיו רפש ותית. ובלשון הפסוק, המילה רשעים הכוונה לגסי הרוח, שכך משמע מהפסוקים לפני כן, שמדברים על אנשים שפלים, וכנגדם, אבל הרשעים, דהיינו אנשים שאינם שפלים ונדכאים, הם יהיו כים נגרש. כמו הים שמגרש בסערה ומשליך את הרפש והטית לשפתיו סביביו. ודרש רבי אלכסנדרי, ומה ים שיש בו כמה רביעיות של מים, רוח, קמעה או חרטו, אז אדם שאין בו אלא רביעית דם אחת, שזה שיעור אדם לקיום הנפש, על אחת כמה וכמה, שאפילו רוח קמעה או חרטו. ולמרות שעד עכשיו ראינו שגסות הרוח היא מידה רעה, אמר רבי חייא ברשי, אמר רב, שתלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמינית. דהיינו 1 חלקי 64, שזו מידה קטנה מאוד של גאווה, כדי שלא יהיו קלי הראש מסתוללים בו, ויהיה דבריו מתקבלים עליהם בעל כורחם. ואמר על כך רב הונא ברדר רב יהושע, ומעט רלי, אותה גסות מעט שיש בה תלמיד חכם, נאה והוגנת לו ומעטרת אותו, כיסה עשה לשיבולתא. 
כמו היופי שנותן הזקן של השיבולת לשיבולת. ואמר על כך רבה, בשמתא דאית בי ובשמתא דלית בי. תלמיד חכם שיש בו גסות הרוח יהא בנידוי, אבל זה דווקא בגסות הרוח של תלמיד החכם כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל תלמיד חכם שאין בו גסות קצת, ואז אין בני עירו יראים ממנו ואין בו כוח להוכיחם, גם הוא יהא בנידוי. חולק על הדברים, אמר רב נחמן בר יצחק, לא מינה ולא מקצתה. לא יחפוץ אדם במידת הגאווה, לא בכולה וגם לא במקצתה. שהרי מי זוטר, האם פחות בעיניך דכתיב בי לגבי מידת הגאווה? פסוק במשלי, תועבת אדוני כל גבלב, יד ליד לא ינקה. הרי שקרא הפסוק לאדם גבלב תועבת השם, ולכן עדיף שלא תהיה לאדם גסות הלב אפילו קצת. ועוד באותו עניין אמר חזקיה, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים את ליבו כבשר. והמקור לכך שנאמר, פסוק בישעיהו, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני. אמר הנביא, שאנשים שיבואו להתפלל, זה אותם אלו שהם כבשר, שליבם רך כמו בשר, ולא קשה כאבן. ועוד באותו עניין, אמר רב זיירה, בשר כתיב בי ונרפא, אדם לא כתיב בי ונרפא. בפרשת מצורע, התורה מתארת את הנגעים שיש באדם. כאשר היא נוקטת לשון של בשר, בהמשך היא אומרת לשון, כי איובו ואורו שכין ונרפא. אבל כאשר היא נוקטת לשון של אדם, כגון אדם כי יהיה ואור בשרו נגע צרה, או כי תהיה באדם, במקרה כזה לא נקטה התורה לשון של ונרפא. ולפי דרכך אתה למד, שמי שהוא רך וענב כבשר, הוא קרוב להתרפות מייסורים הבאים עליו, אבל מי שהוא קשה כאדם, דהיינו כאדמה, אין רפואה למכותיו. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמו אדם? מפני שאדם זה ראשי תיבות, אפר דם מרה. כלומר, האדם כולו הבל, ולכן אל יתגאה. שהרי השם ברא את האדם מהאפר, זה הכוונה אפר, וחייו תלויים ברביעי דם, והוא תלוי במרה, שזה לכלוכית המרה שיוצאה מן המרירה שבכבד, ומתגברת באדם, הכל לפי החודשים ושינוי העיתים, ולפי המאכל שהוא אוכל, ועל ידיה באים חולאים ונגעים ומחובות. וראשי התיבות של המילה בשר זה בושה שרוחה רימה, שיזכור האדם שלאחר מותו, הוא יעמוד בדין ועלולה להיות לו בושה כלפי שמיא, וגופתו בקבר תסריח, ורימה תשלוט בו. איכא דאמרי יש גרסו, שהשין של המילה בשר רומזת לשאול, שאומנם זה נשמע כמו סמך בשר, אבל בסופו של דבר דכתיב בשין. הרי היא כתובה בסין שמאלית. וממשיכה הגמרא אמר רבה שהיא כל אדם שיש בו גסות הרוח, לסוף נפחה. מסביר רש"י, מתמעט מחשיבותו ונעשה פחות באנשים, והמקור לכך שנאמר, הפכנו דף, נקרא בפנים, ולשאת ולספחת ולבהרת. הוא מסביר רש"י את הדרשה מהפסוק, שעל ידי שהאדם מנסה עצמו, הוא בא לידי ספחת, שאינו עיקר באנשים, אלא נספח וטפל להם. ואין משמעות המילה שאת, אלא לשון גבוה, שנאמר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, ועל כל ההרים הרמים, ועל כל הגבעות הנישאות. ואין ספחת, אלא משמעות של תפלה, שנאמר, פסוק בשמואל נקרא בפנים, והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף וכיכר לחם, ואמר, ספחני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לחם. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, בואו ראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקדוש ברוך הוא, שבשעה שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, שכר קורבן עולה בידו, אדם מקריב מנחה, שכר מנחה בידו, אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב, כאילו הקריב לא קורבן אחד, אלא את כל הקורבנות כולם, שנאמר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונדקה, אלוהים לא תבזה. ולא כתוב זבח בלשון יחיד, אלא זבחי. ולא עוד, אלא שאין תפילתו נמאסת, שנאמר, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל השם אורחותיו בעולם הזה, דהיינו שהוא מחשב הפסד מצווה כנגד זכרה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. והמקור לכך שנאמר בתהילים נקרא בפנים, זובח תודה יכבדנני, ושם דרך ערנו ביש האלוהים. ואל תקרי ושם עם סין שמאלית, אלא ושם דרך. שמי ששם הוא מודד את אורחותיו, זוכה להמשך הפסוק, ערנו ביש האלוהים. עד לכאן רצף האגדתות בעניין גסות הרוח. ציטוט מהמשנה, כיצד מקנא לה? ומקשה הגמרא, הגוף הקשיא. לכאורה יש סתירה בגוף דברי המשנה, שמצד אחד אמרת, בתשובה לשאלת המשנה, כיצד מקנא לה, שאם הוא אמר לה בפני שניים, אל תדברי עם איש פלוני זה, עלמא, זאת אומרת, שדיבור, סתירה הוא נחשב. 
והדר תני וחזרה המשנה ואמרה שאם היא דיברה עמו שלא באיחוד אז עדיין היא מותרת לביתה דהיינו לשמש עם בעלה ומותרת להמשיך לאכול בתרומה במידה ובעלה הכהן על מה זאת אומרת שדיבור לא כלום הוא עונה על כך אמר אביי הכי כאמר כך צריך להסביר את המשנה שהמקרים שהמשנה מפרטת בהתחלה הם לא תשובה ישירה לשאלה כיצד מקנא לה אלא הם דווקא מקרים שבהם לא שייך כינוי, שאם הוא אמר לה אל תדברי ודיברה, אם הוא אמר לה אל תדברי ונסתרה, אם הוא אמר לה אל תסתתרי ודיברה עמו, בכל המקרים האלה היא עדיין מותרת לביתה לשמש עם בעלה ומותרת לאכול בתרומה במידה ובעלה כהן. אבל אם היא נכנסה עמו לבית הסתר ושהתה שם משך זמן של כדי טומאה, במקרה כזה היא תהיה אסורה לביתה, דהיינו אסור יהיה לה לשמש עם בעלה. ואסורה לאכול בתרומה במידה ובעלה כהן. ציטוט מהמשנה, והיא מת חולצת. שואלת הגמרא, אמאי, מדוע היא צריכה לחלוץ? תתייבם נא מייבומי. הרי פתוחה בפניה גם האפשרות להתייבם לאח החי. הרי פתוחה בפניה האפשרות להתייבם לאח הנפטר. ומביאה על כך הגמרא שלוש גרסאות לתשובתו של רב יוסף ולהשגותיו של אביי על הדברים. גרסה ראשונה, אמר רב יוסף, אמר קרא, שהרי כתוב בפסוק נקרא בפנים, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה, ושילחה מביתו, ויצאה מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר. ומזה שהדגיש הפסוק לאיש אחר, משמע שלאיש אחר היא יכולה להיות, ולא ליבה. הוא מסביר רש"י, שהרי כדי להתיר אותה לאיש אחר על ידי גט כריתות, מספיק היה לכתוב, ויצאה מביתו, והייתה לאיש. ומזה שציין הפסוק שהייתה לאיש אחר, משמע שזה בא למעט יבמה, במקרה שהבעל לא גירש אותה אחרי שהוא מצא בה ערוות דבר. שכך משמעות הפסוקים. כי מצא בה ערוות דבר, אז יגרשנה בספר כריתות, ויצאה מביתו. כלומר, שבכל צד שהיא תצא מביתו, בין על ידי שהוא גירש אותה, בין על ידי שהוא מת, אם היא באה להינשא לאיש אחר, תינשא ולא ליבם. שהרי היבם אינו אחר אצל הנישואים של זו. כי מכוח נישואי הראשון היא נזקקת לו. מקשה על הדברים אמר לו אביי, אלא מעתה, אז חליצה נמי לא תיבעי. אז גם חליצה לא נצריך אותה, שהרי פטרה אותה התורה והתירה אותה לאיש אחר בכל עניין שתצא מביתו אחר שנמצא בה ערוות דבר. אמר לי, עונה לו רב יוסף, אילו איתל הבעל, אם הבעל היה קיים, מי לא באי הגט? האם היא לא הייתה צריכה גט? כדי להיות מותרת לאדם אחר, אפילו אם הבעל מצא בה ערוות דבר? השתנה מי, אז גם עכשיו שהבעל נפטר, תיבה היא חליצה. היא צריכה לעבור חליצה על ידי היבם, כי היבם בא במקום הבעל. ואי דאמרי, ויש אומרים גרסה שנייה למהלך הדברים, שאמר רב יוסף, רחמנא אמר, התורה אמרה, והיא יצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. שהבעל ציווה לגרשה מביתו כשמצא בה ערוות דבר, כדי דלא ליסטרי לביתי, כדי שהיא לא תהרוס לו את הבית. כפי שכבר אמרנו בדף ג' שכאשר יש זנות בבית, זה הורס את הבית כמו שהתולעת הורסת את הסומסום. ואת אמרת, תתייבם נא מייבומי, שנאפשר ליבם לייבם אותה? הרי אין לנו עניין שהיבם ייבם אותה, וכך הוא יהרוס את ביתו, שהרי מדובר על אישה פרוצה. אמר לי, שאל אותו אביי, אלא מעתה, אז גם לאחר לא תינשא. מאותו טעם דלא תיסטר אלה ביתי, שהרי מדובר על אישה פרוצה, ומי שיתחתן איתה, זה יגרום לו להרס הבית. אמר לי, ענה לו רב יוסף, הפכנו דף, מי קרא מינא לעלי בעל כורחי? האם אנחנו מטילים על האדם האחר להתחתן איתה בעל כורחו? יש לו בחירה חופשית האם להתחתן איתה או לא. מה שאין כן, אם היינו מאפשרים ליבם לייבם אותה, הרי מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה, כך שהייתה כאן מעין הנחיה לא כתובה. שהוא צריך לייבם אותה, והרי קיים החשש שזה יגרום לו להרס הבית, שהרי מדובר על אישה פרוצה, וממילא אסור לומר לו שהוא צריך לייבם אותה, מה שבעצם אומר שלא שייך בייבום, ואם כך, הרי אסורה עליו כאשת אח שלו במקום מצווה. ולכן אמרה המשנה שהאפשרות היחידה שהיא חולצת ולא מתייבמת. עד לכאן דף ה'.